80-ih godina 20. veka Socialistička federativna republika Jugoslavija suočavala se sa krizom na svim poljima. Prezaduženost nestašice, radnički štrajkovi, propast preduzeća, inflacija, zatim kriza Savezne države, neslaganje između republika, etnička netrpeljivost. Da je situacija dramatična i da Jugoslavija srlja u ozbiljnu krizu, vidjelo se na 14. vladrenom kongresu Saveza komunista Jugoslavije u januaru 1990. Slovenačka, a zatim i Hrvatska delegacija napustile su zasedanje, čime je označen kraj za partiju koja je 45 godina suvereno vladala zemljom. Vreme je pokazalo da je taj čin predstavljao naznaku sveopšte haosa i krvavog građanskog rata. Šovinistički ispadi su se ubrzano ređali. Jezive scene sukoba navijača Crvene zvezde i Dinamo na Zagrebačkom stadionu Maksimir obišli su svet. U narednim mesecima došlo je do ustavnih promjena u pojedinim republikama. Održan je niz referenduma, a sve je to praćeno sve oštrijom retorikom. Kada su Slovenija i Hrvatska donele odluku o ocepljenju krajem juna i početkom jula 1991. godine, u Sloveniji je vođen takozvani desetodnevni rat, a Hrvatska se našla na ivici rata, u jezivoj atmosferi straha. Otpuštanje sa posla, verbalna i fizička maltretiranja zamijenjeni su nestancima ljudi i njihovim ubistvima. A od početnih oružanih obračuna u Pakracu i Borovu došlo se do obsežnih vojnih operacija. U takvim okolnostima u decembru 1991. godine srpsko stanovništvo u Hrvatskoj, koje je živjelo na području Severne Dalmacije, Like, Korduna i Banije, proglasilo je Republiku Srpsku krajinu. Od proleća 1992. godine njena teritorija je predstavljala zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija. Dolazak zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija trebalo je da spreči dalje sukobljavanje i stvori uslove za pokretanje pregovora o političkom rešenju krize. Međutim, rat nije bilo moguće zaustaviti. Posle niza operacija manje globima, kakvi su bili hrvatski udari na Miljevački plato, Ravne kotare i Medački džep i više rundi neuspešnih pregovora, Hrvatska vojska je pokrenula operaciju Bljesak 1. maja 1995. godine. U vrlo kratkom roku ovladala je područjem zapadne Slavonije. 283 Srba je ubijeno, a hiljade Slavonaca je proterano. Pad zapadne Slavonije predstavljao je uvod u značajno veću operaciju Oluja. Ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalni način kao što ste izvršili u zapadnoj Slavoniji, u roku od nekoliko dana, to znači, molim, tri, četiri dana, maksimum osam dana, prema tome nije nam glavna zadaća vihać, nego je nanošena na nekoliko pravaca takvih udara, da se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati. Da nanesemo takve udarce, da se bi praktično nestali. Proce ne govore da je u građanskom ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. stradalo oko 7200 Srba, a da je u operaciji Oluja ubijeno više od 1800. Ako uzmemo u obzir strukturu stradalih Srba u Oluji, vidjet ćemo da je 65% ubijenih bilo civilno stanovništvo. Prema popisu iz 1991. u Hrvatskoj je živjelo 581.000 663 Srba. Nesigurnost, ratne strahote, a naročito oružane operacije Bljesak i Oluja uticali su da na prvom posleratnom popisu iz 2001. godine broj Srba bude na trećini predratnog. 201.631. U 
avgustu 1995. hiljade proteranih krajišnika našle su utočište u Srbiji. Kolona nevoljnika koja se sporo kretala ka Beogradu posljednji put je okupila dalmatince, ličane, kordunaše i banice, umorne borce, starce, žene i decu. Mnoga od te dece danas su uspješni ljudi, profesori, lekari, naučnici, sportisti, glumci. Svi oni i danas nose pečat tog vrelog avgustovskog leta i te tužne kolone prognanog naroda. Pamte je i pominju. Zovem se Popović Đurđica, rođena sam u Gospiću. Do devete godine sam živjela u Zalužnici u Lici i danas živim u Grodskoj nadomak Beograda. Ja sam Ivan Obradović. I sve do te 1995. godine živio sam u Topuskom, na Kordunu. Zovem se Sergej Macura, rođen sam u Kninu 1976. godine. Tu sam završio osnovnu i srednju školu. Zovem se Milan Japalak, rođen sam 1978. u Kninu, gdje sam inače i živio do 95. augusta 1995. Odakle sam silom prilika morao da odim. Ja sam Srđan Babić, imam 41. godinu. Došao sam iz Knina, tokom Oluje, 1995. godine, kada sam imao 16 godina. Što se tiče tih događaja iz vezanih za august 1995. godine, moram da kažem da ja sam tad završio drugi razred gimnazije i sad kad se sjećam to ljeto nije se nešto posebno razlikovalo od nekih prethodnih. Život u kraji nije bio takav da je bio s jedne strane obilježen određenom neizvjesnošću i života u trenutku. Ja sam za tih godina naučio da živim uz... i da se školujem i da se provodim uz miris baruta ili zvuk detonacija. To prosto... Оружје кое некој увек крај вас е просто састани дел од живота и неке животни нормалност. Ми смо чак и излазили по кафецима и седели смо по кафецима. Луѓи се оно што се каже као пред смрт седели и пили и трудели се да живе неки нормални животи. I opušteno, ali je takva atmosfera bila toliko napeta, tako se osjećalo neki naboj u samom vazduhu, to je neopisivo. Ta gustina naboja meni se čini u jednom momentu da se mogla nožen seći koliko je to bilo izraženo. Ono što je također bilo malo drugačije u odnosu na neke ranije godine jeste što moj brat tada koji je bio student, je bio na odsluženju, oni su to tad zvali kao neka studenska brigada, bio na odsluženju vojnog roka u Petrinji. Ja se početka rata sjećam iz ugla jednog djeteta koje je znalo samo da joj odjednom postaje ograničen prostor za igru jer je brdo iznad nas postalo minirano i znali smo da ne možemo više slobodno tu da da se krećemo, da se tu slobodno igramo i naše igračke koje su 
do tada činile lutke, šoljice, kuhinjice i slično. Zamijenili su geleri i čaure, jer nam je bilo interesantno da ih skupljamo. 1994. stizale su vijesti sa raznih frontova. Ja više nisam gledao toliko televiziju koliko sam morao učiti. Tako da je jedna od onih najava šta će se desiti sa krajinom bila u novembru te godine. Pao je grad Kupres u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, kako god želite. Pao je i Hrvatsko vijeće obrane je u njega ušlo, mislim, bez ispaljenog metka. Od tada je Vojska Republike Srpske gubila teritoriju koja je išla prema Grahovu. Za mjesec dana Hrvati su došli do sela Crni Lug, koja je možda deseta kilometara od samog Grahova. I praktično su sjeli na planinu Dinaru. Jednom sam išao kod rođaka na selo, kad sam se vratio decembra 1994. I vraćajući se u taj sumrak, bilo je vrlo hladno. Vidjeli smo vatre na obroncima Dinare, to su bili krajiški vojnici i milicioneri koji su se na tim vatrama grijali. Tako da je katastrofa već bila u najavi prilično jasna. Avgust mjesec je bio topao te 1995. kao i svaki put dolje u Dalmaciji. Ratna godina je bila već četvrta po redu. Stvari su se na ratištu ovako dvijele, da kaže, nepovoljno po nas dolje, pošto su hrvatske snage krenule da preko Bosne i Bosanskog Grahova zalaze k Ninu iza leđa, što je bilo vrlo opasno. I većinom smo mi sumnjali da može da bude neka situacija koja bi bila nepovoljna po nas. Na Dinari su položaj i manje više, ne mogu reći padale, ali uzmicali su. Vojska je bila vrlo slabo opremljena, na hiljadu i po metara nadmorske visine trebaju i grijači u čizmama što naši borci uopšte nisu imali, toga se sjećam. Protivnička strana je imala masivnu logistiku i doturali su i artiljerijsko i raketno oruđe tamo sa druge strane Dinare, pa su se postepeno na nju penjali. Bosansko graho je palo 30. ili 31. jula 1995. godine. Čuli su se tih dana, početkom augusta i krajem jula, čuli su se tutnjave i eksplozije koje su dolazile sa tog dijela ratišta. Inače, to je bilo relativno blizu, pošto je Bosansko Grahovo i taj dio Bosne preko druge strane Dinare dijeli nas Dinara, nekih možda desetak kilometara, 15 vazduše linije. Oni su na platovu iznad Knina i onda vjerojatno zbog toga su te grmljavine i tutnjave od eksplozija odjekivale Kninom i unosile su zabrinutost kod nas. Na večer smo majka i ja gledali televiziju i malo mi je zadrhtalo srce kad sam vidio da se sa tvrđave, najkarakterističnijeg simbola Knina, kamera švenkom kreće lijevo desno i snima rijeku Krku, dok novinar govori o opasnostima, o ofanzivama i tako dalje. Čim dođe državna televizija iz Beograda, zna se da se kuva nešto krupno. Dok je tutnjalo iz Bosne, dok se dimilo na Dinari, mi smo već, to bi moglo da bude već možda 1. augusta, sjeli u kola i otišli u selo koje se nalazi sjeverno od Krina, znači nekih 18-20 km, na tromeđi Dalmacije, Bosne i Like. Sa pretpostavkom da ćemo se mi vratiti, samo da prođe ta opasnost od mogućeg bombardovanja Knina i nekog napada, da će to se smiriti i mi ćemo se vratiti. Nikako nismo imali pretpostavku da ćemo mi morati iz plavna da idemo dalje od Knina, znači negdje gdje nas prosto vjetar odnese, tačnije ova njihova oluja. Operacija kodnog imena oluja počela je oko 5 sati iz jutra 4. augusta 1995. strahovitim artiljerijskim udarima po Kninu, Benkovcu, Vojniću, Vrginmostu, Petrinji, a ubrzo i po ostalim krajiškim gradovima. Već oko 6 sati počeo je kopneni udar. Na zapadni deo Republike Srpske krajine udarilo je 127.000 pripadnika Hrvatske vojske i policije uz podršku delova Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. 
Njima se suprotstavilo oko 25.000 pripadnika Srpske vojske krajine, razvučenih na Dugačkom frontu. S obzirom da je Knin predstavljao predstavnicu Republike Srpske krajine, glavna oštrica Hrvatskog udara bila je usmerena na severnu Dalmaciju. Pet sati ujutro zagrmjele su prve granate. Mislim da sam ih izbrojio tačno pet. One su pale u blizini televizije koja je bila stara zgrada gimnazije pretvorena u progutu svrhu. I krenuo je Rusvaj. Od prilike po pet, šest, možda i deset granata na minuti je padalo na grad. Struja je nestala u roku od možda dva sata. Radio signal, televizijski signal nisu postojali. I mi smo se našli komšije u zgradi od 30 brata, 12 stanova, prepušteni sami sebi, drhturenju i smišljenju šta će biti s nama. Kada je počelo to bombardovanje, ja i sestra smo ostali sami. Po majku i oca je došao, čini mi se, onaj okopni transporter Ujedinjenih nacija ili koju on HC, ne znam se više ni ko je bio, i njih je odvezao u bolnicu, a oni su smislili da mi idemo sa nekim čovekom u Beograd. Ja i sestra sami, mi smo tu nešto malo stvari ispakovali i to čak i nije bila ni namera kao sad mi idemo, nego kao mi idemo pa ćemo da se vratimo. I majka, pošto je bila neonatolog, otišla je na svoje odjeljenje u bolnicu koja je pet kilometara uz tu glavnu ulicu. Povezla je doktoricu Dragicu Mirštvićić, našu prvu komšenicu, šeficu transfuziologije. I puno godina kasnije mi je teta Dragica pričala, a mi, Sergej, kao dvije lude, idemo kroz grad, oko nas padaju granate, dok su neke ljekare, oklopni transporteri, umprofora vozili. Nažalost, nisu se na taj način snašle. Dobro je da su preživjele. E onda se majka morala vratiti u našu zgradu da mene preuzme i evakuiše u bolnicu. Tako da sam iz zgrade, živjeli smo tamo 12 godina, izašao oko 2 sata i 30 popodne, sa opet predskazanjem da je više neću vidjeti. To su ti tužni trenuci, obred i prelaza. Kao kad dječak postaje mladić, mladić postaje običan čovjek ili star, kao kad se neko udaje ili se ženi, ja sam iz te zgrade izašao i do danas u nju ponovo nisam ušao. Sam taj moj posljednji izlazak iz stana imali smo na starogrčkom neki natpis na kome je pisalo Deca su blago. Sjećam se posljednji put kad sam izlazio iz stana i gledam tu pločicu i razmišljam da li da je skinem, da je ponesem. I onda u glavi sebi kažem, pa dobro, mi ćemo samo da odemo tu negde, bit ćemo, sklonit ćemo se od granata, sklonit ćemo se nekih 50-100 kilometara, pa ćemo se onda vratiti, što to da nosim. Kad smo vidjeli na televiziji šta se dešava, tad smo shvatili da se više tu nećemo vratiti. 4. augusta 1995. godine, ujutru, pred zoru, probudili su nas pucni. I nama to nije bilo ništa neobično, zato što smo u tim ratnim uslovima bili naviknuti da funkcionišemo tako da obavljamo svakodnevne aktivnosti, da se trudimo da život nekako normalno traje, teče svojim tokom. Ali kad god čujemo da krene napad, mi smo bili spremni da prekinemo sve svoje aktivnosti i da utrčimo u naš podrum u koji se ulazilo iz samog dvorišta, mi smo ga zvali konoba, i da sačekamo u toj konobi da se situacija smiri, da izađemo i da onda nastavimo sa svakodnevnim životom. Uglavnom, situacija se zaoštravala, nije više bilo sumnje da se radi o egzodusu, Kad je pala noć, onda se vidjela malo, malo po jedna, druga ili peta svjetlosna zmija. 
koja je išla iz raznih pravaca. Eto, tu se Knin isto pokazao kao važno čvorište, jer manje više kogod je napustio Dalmaciju, prošao je od Uda ili kroz selo Pađene, pa Kninska vrata u Liku. Prvobitno je, ja naravno ljekar nisam, pa ne mogu davati sudove, prvobitno je određeno mjesto evakuacije bolnice u jedno se oce u Lici, koja apsolutno nema nikakvih uslova da primi bolnicu. Moja majka je na svoju odgovornost vozaču minibusa rekla da vozi u Banju Luku, jer porodilje sa malim bebama samo tamo i mogu. Tog 4. augusta, ja ga se sjećam u toliko što bile su probe i ranije zvukova za opasnosti. Nije to bilo sad toliko neobično, ali u tom momentu, u to jutro kad se oglasio sirena za opasnost, imam osjećaj da su svi znali da je prava. Te večeri, četvrti na peti august, ja i majka smo ovdje bili sami ovdje u selu, u Plavnu, u zaseoku Japalaci. Posle ljetnog dana koji je tako iscrpio nas, ona je nešto radila, ja sam malo pomagao, malo se šetao po selu. Umorni bili, večereli, ja sam malo ranije legao. Majka je ostala još, stavila je da ispeče kruv za sutra, pa kad završi i ona će da legne spavati. Otišao sam spavati, iznenada probudila me majka ušavši u sobu, onako uplašenim glasom, dođi, dođi da vidiš ovo. Dođi da vidiš ovo. Ja sam sa njom izašao baš na ovo mjesto. Tad se moglo vidjeti bolje, sad su porasle vočke i granje. Vidio sam cijelo polje ispred kuće. A polje je izgledalo... Bilo negdje oko jedan sat po ponoći. Mrak. Kao da su se zvijezde spustile sa neba na polje. U momentu nisam shvatio o čemu se radi. To je bio jedan moment, ali vrlo brzo sam došao sebi da to samo mogu biti svjetla od vozila. Znači, u plavno su došla vozila i to u velikoj količini i odmah mi je bilo jasno da je nešto loše u pitanju. Odakle su došli, u to selo se moglo doći samo iz Knina. Nikad nisam doživio toliku količinu vozila u jedno vreme, a posebno u to doba noći, bilo je jasno da ljudi napuštaju Knin. E, sad se već Sada je već postalo mnogo ozbiljno i razmišljanja su već drugačija. Premda prvog dana hrvatskog napada nije ostvaren značajniji prodor, strahoviti artiljerijski udari kombinovani sa dugotrajnom nesigurnošću i sveopštom krizom u krajini doveli su do sloma njene odbrane. U strahu da hrvatske snage prodoru preko Velebita i preseku jedinu saobraćajnicu koja je vezivala Severnu Dalmaciju sa Republikom Srpskom i Saveznom Republikom Jugoslavijom, Krajiške vlasti su u popodnevnim satima 4. augusta donele odluku o evakuaciji stanovništva iz Knina, Benkovca, Drniša, Obrovca i Gračaca. Istini za volju uplašeni i demoralisani krajišnici pokrenuli su se i pre pomenute odluke, koju mnogi od njih nisu mogli ni da čuju. U pre podnevnim satima 5. augusta Hrvatska vojska je ušla u ispražnjeni Knin, zatim u Benkovac i Drniš, a nešto kasnije u Obrovac i Plaški. Za to vreme kolone prognanika kretale su se putem u nepoznato. Ja sam se brzo obukao koliko sam mogao i otišli smo ja i majka u susjedno ovdje selo. Dvokić je da vidimo, tu su na najbliži komšije. Šta se radi, da čujemo informaciju o čemu se radi. Tamo je već bila graja i užurbanost, tamo su dobili potvrdu da se Knin iseljava, da ljudi bježe iz Knina. Kumovi su rekli, vidjet će, gledat će, da u svakom slučaju računaju na nas. Ako nađu neki prevoz, javit će nam. Već je bilo prošlo podne, otprilike, a da mi nismo smjeli da izađemo iz podruma. Za to vreme nismo ništa ni doručkovali, nismo ni pili vode, iako nam je bunar bio na svega par metara od konobe, nismo smjeli da izađemo do bunara da popijemo vode, jer smo se plašili da neki metak nas ne ubije. Nakon 
nekog vremena, kad su putni postali sasvim blizu, čuli smo muške glasove po dvorištu. U jednom momentu smo čuli da neko hoda po sobi iznad konobe. Potom smo čuli da je nešto srušio u sobi i čuli smo cijepanje posteljine. Shvatili smo da je hrvatski vojnik vjerovatno ranjen i da u sobi previja rane. I po jednom vojniku koji je ušao u našu štalu i rekao ovome drugome da u toj štali nema ništa, samo mliko, shvatili smo da je zapravo potraga za nama da traže da li ima neko živ. Pošto smo očekivali da će nam kum možda javiti ako nađe nešto, svašli smo da moramo da krenemo. On je došao ovdje kod nas, isto sad u žurba, ajte kumovi požurite, dolje na orašini čeka vas traktor. Hajte, 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 hajte. Ništa, uzeli smo stvari, majka je izašla, ostalo je na meni da pogasim svjetlo, zaključam kuću. I to mi je bilo najteže kad sam gledao i osvrtao se oko sebe. Ne znajući da li ću više ikada vidjeti to. To mi je najtežiji trenutak, nemam pojma. Kako su se njihovi glasovi čuli po dvorištu, u jednom momentu je nama neko krenuo da kuca na vrata. I mi smo se sledili, mislili smo, gotovo je, našli su nas sada da smo tu. Međutim, u glasovima smo prepoznali djedovu sestru, Gordanu, njenu čerku, Olgu. I one su bile ispred vrata i dozivale nas. I sad nismo znali da li su one već zarobljene, pa treba da otkriju gdje se mi nalazimo, ili su one došle same, da li da im otvorimo ili da im ne otvaramo. Ipak smo odlučili da im otvorimo i one su utrčale u podrum i bile su ranjene. Bile su krvave. Babi Gordi je Geller odbio tri prsta desne ruke, a Olgica je bila ranjena u nogu i u ruku. Prije vijesti koje su došle, pad Knina, to je uzrakovalo određenu nespokojnost, ne mogu da kažem veliku. Tim prije što se očekivalo da grad neće moći dugo da se brani zbog događaja koje su bili pred napad Hrvatske vojske. Druga stvar koja se desila, koja je bila sad značajno ozbiljnija, to je već popodne, ako se ne vara, su počele da dolaze izbjeglice u Topolsku. Kolone traktora su već krenuli da dolaze, da ljudi pune grad i da kreću dalje. Majka je već izašla na ulazna vrata, ja izlazim iz sobe, uzimam rana, storbicu, ona me doziva, čujem kuma koji nas požuruje ispred kuće, okrećem se, gledam sobu, gledam drugu sobu, gledam kuhinju, majka me zove, hajde izađi, majka ne zna da se ja ovaj okrećem da upamtim. Znači da upamtim svaki detalj. Kad sam Ušao u kuhinju, složio sam stolice za sto kako treba da stoje normalno. Da to sve bude uredno, za drugi put kad ću doći, a opet sam imao neki osjećaj da li ću doći, neki čudan, težak, sumoran. Izlazi mi jedan ulaz na vrata, gasim svjetla i zaključavam kuću. Znači, taj taj zvuk brave Tog puta je bio vrlo jak, težak, zvonak, čudan. Nakon nekog vremena čuli smo komandu Pali. I onda smo samo čuli onako pucketanje vatre i shvatili da su nam zapalili pomoćne objekte u dvorištu jer je to bilo seosko domaćinstvo. I onda smo na kraju čuli kako ovce i 
svinje gore. Zapravo za ovih za za ovog mog života ja nikada strašni zvuk nisam čula nego kada živa životinja gubi život tako zapaljen. Dolazimo ovaj na to mjesto gdje nas čeka traktor, stvarno tu nas čeka traktor, tu je bila puna prikolica ovaj ljudi, bilo je tu i starih ljudi, kumova, ovaj bolesnih ljudi, bilo je jedno malo dijete, kumić mali, ovaj Ilija, on je tad ima koliko? Pa da li mu godinu dana, godinu nešto? Malo dijete. Znači ta prikolica prosto je ovaj pokazivala e, strukturu stanovništva koje je te večeri moralo iz raznih dijelova da napuši. Znači mladi, stari, bolesni, zdravi, muškarci, žene. Znači krenuli su znači, znači u tog sata na put, a ne znaju kuda, znači u nepoznatu. U jednom momentu vrata konobe su se zatresla. I po tome prvo nam nije bilo jasno šta se dešava, a onda pošto smo ispaljivanje metaka čuli jako blizu, onda smo shvatili da su oni blokove koji se nalaze ispred samih vrata, a između kojih postoji možda samo pola metra, prostora za prolaz, da su ih hrvatski vojnici iskoristili kao zaklon da odatle pucaju. I vrata su se, oni su se nekoliko puta zatresala kako su oni sklonili par blokova i pucali onda da bi se sklonili, oni su se naslanjali na vrata, mi smo samo gledali ta vrata i očekivali da se svakog momenta otvore. Sestra je počela da plače. I... Mama mi je dala znak da je utišam. Ja sam je stavila ruku na usta i jastuk preko glave da je hrvatski vojnici ne bi čuli. I plašeći se pri tome da je ne ugušim. Ali sva sreća da su glasovi izvana bili mnogo glasniji nego njen plač, tako da je nisu čuli. Dugot ima struje, petrinja se drži, nije, nije zauzeta. Šesti ujutro, koliko se ja sad sjećam, je nestalo struje. Ja ne mogu da kažem čak da smo izašli iz Topusko, kako smo izašli iz tog naselja, tako su već počele kolone traktora koje su, koje su kretali, u to se ta naša kolona, kolona rastvorila. I ideja je prva bila da idemo da tražimo, tražimo moga vrata. Tu je sad prvi taj osjećaj da vi vidite da tu mnogo što, što, što drugačije, drugačije funkcioniše nego, nego ranije, jer grad je bio potpuno napušten. Polupani izlozi, razbijeni, prazne ulice, prazne kuće. I to je ostavilo također jedan težak i, i mučan, mučan dojam, ali situacija je takva da vi sad nemate mnogo vremena da razmišljate i sagledavate stvari oko sebe, nego ste fokusirani na to da što prije dođete do određene sigurnosti. Postojali su ti neki seoski putevi makadami da se ne mora ići u Knin, već da se može ovaj izaći u liku ovaj, sa neke druge strane tim putevi. Mi smo tu da išli, inače to su loši putevi bili. Ali eto, mi smo sad tu da krenuli, izašli smo na, na, neki, e, na neku visoravan, već smo mi prešli u liku, tako da možemo da vidimo ovaj, sa druge strane nekih nekoliko kilometara u daljini ličku magistralu koja se kreće ispod planine Kom. E, na njoj primjećujem veliku kolonu vozila koja se kreće iz pravca Knina. Idemo, ali ne znamo kuda idemo. Neko govori neki rezervni položaj, neko kaže idemo do Srba, neko kaže gotovo je, palo je sve, neko za Banja Luku, ali to su sve neke glasine, niko ništa ne potvrđuje, jedno što se zna, znači da se napušta zaviča, napušta se dom, napušta se kuća. E, kolona, da, taj naziv kolona, postaje živ organizam koja, e, koji je sačinjen od svih tih ljudi i kolona se kreće 
i mi svi zajedno sa kolonom. Sad je kolona odlučuje gdje ćemo mi doći, ne mi. Prosto tako je neko stanje, ne, ne, neko psihičko stanje, shvatanje. Kada smo mi izašli iz podruma, kada je došao tata i kada su došli ostali vojnici iz našeg sela, i kada smo mi izašli napolje, kada smo videli šta je sve zapaljeno, oni su prvo bili u čudu otkud mi živi u takvoj situaciji, a mi smo bili potpuno šokirani da je nešto što su generacije godinama stvarale nestalo u toku nekoliko sati. I onda smo krenuli da razmišljamo šta dalje, pošto nam je auto bio u tom momentu već izgorio, bio je u tatinoj radionici. Traktor je krenuo da gori i prikolica također. Tata i djed su prvo osposobili traktor, polili ga vodom, popravili nešto što zbog čega nije mogao da se upali. I krenuli smo da utrpamo u prikolicu nešto stvari. Međutim, u tom bunilu mi nismo ni znali zapravo šta trpamo i uzimali smo prvo što nam je dolazilo do ruke jer jedan dio kuće je također bio zapaljen, ali je stao da gori, tako da je ovaj dio u kome smo mi bili ostao čitav. Tu smo nešto uzeli stvari, ali su oni umeđu vremenu vidjeli da je u komšiluku ostalo, da su ostale žive tri bake. Jedna je bila nepokretna i onda su je djed i tata donijeli do prikolice, usput im je ispala, ali su uspjeli njih tri da ubace u prikolicu. Međutim, u tome svemu su procijenili da je nesigurno da sestra i ja ostajemo i dalje na tom mjestu, jer nismo znali koliko su se hrvatski vojnici povukli u šumu, da li su tu negdje još u blizini i da li nam i dalje preti opasnost ili su zašli malo dalje pa možemo ipak slobodnije da se ponašamo. Kolona nastavlja, znači to je taj prvi dan, to je u stvari 5. august. To je 5. august, mi smo na Suvaj. Prošli smo, znači, 5. augusta u 4 sata sam krenuo otprilike iz kuće u selu Plavnu. Znači, bio je mrak, mi smo na Suvaj i to je 5. august. Kolona ide kako ide, polako. Pada već. Ja već ne znam gdje se nalazim jer ne mogu da vidim. Ako nema table negdje da piše, ja ne znam. Pada veče, kolona kako ide, ide ili više ne ide nek što ide. Moja majka mene tjera da budem u traktoru, u traktorskoj prikolici, mrak je, ne znam, ne vidi me kuću, da idem i da malo odmorim. Jer ja kako sam, kako smo krenuli, ja nisam nisam uopšte ni spao, nisam odmarao, a i sama ta veče, kao što sam pričao, bila je iscepkana, znači dva puta sam nešto zaslao pod sad dva vremena, znači, ali ja nosićem umor. Znači, sad je to neka energija, nešto se dešava u organizmu čovjeka što ga pokreće. Hajde, da bi smirio majku, ja malo tu se uzguram prosto na neki čošak, savijem se i mene stvarno savlada san. Kad pored mene, ja sam bio pored stranice traktora, ko se vozio u prikolici, traktor ili kamiona, znači prosto čučuren, a pored mene na dvadesetak centimetara je tenk gusjenice, tenka bruje, grmi, tenk brekće. Prosto uplašio sam se. I sna sam se uplašio i tu je završeno spavanje bilo. Šta se dešava? Paralelno sa kolonom, odakle, zašto, nemam pojma, sad izlači se i vojska. I ja se sjećam, mi i ja i sestra gledamo kroz prozor i mi smo tad išli nekim drugim putem koji je nama bio skroz neobičajen. Vojska, kopa put, sve sprema, ali čovjeku uopšte nije jasno šta se dešava. Pošto su moji procijenili da nije bezbedno da sestra i ja ostajemo i dalje kod kuće, mi smo sa jednim vojnikom otišle do bake u Kumšiluku. 
I kada sam stigla tamo, pošto cijeli taj dan nisam ništa ni jela ni pila, bila sam mnogo žedna, zatražila sam je čašu vode i krenula sam da pijem vodu i voda mi je zastala u grlu, ja nisam mogla da je progutam. Ona je bila tu sama, čekala je sina koji je trebalo da dođe taj dan iz Srbije, ali još uvijek nije bio stigao. I mi smo tu bile s njom neko vrijeme i dok smo čekale, naše ljudi su prolazili. Skoro većina je već bila izašla iz sela, ali su još neki ljudi dolazili sa traktorom, sa autima i kretali. I svi su nas zvali, ajte cure s nama, krećemo, šta vi dalje čekate? I ja sam im govorila, čekamo naše, oni treba da dođu. I kad su pitali gdje su i kad ja kažem gdje su, svi su bili onako kao da prećutkuju nešto čega se plaše da kažu, jer su moji ostali u zaseoku koji je kompletno popaljen. Cijeli dan su čekali u Srbu koloni, kolona se pokrenula negdje predveče, i Srba, ušli smo u noć, kretalo se meni nepoznatim putem. Neko je rekao u toj koloni, idemo prema Martinbrodu, ja nisam poznao taj kraj, taj put. Primijetio sam da je oko traktora razgrnuta bila zemlja i da su stabla koja su oborena i živica bili još svježi. I shvatio sam da je moguće da je taj put proširivan ili probijan tih dana. I u toj koloni bila je strahovita žeka. Bila je ogromna vrućina i... Vi ste u autu, taj auto, ne znam, unutra je još pet puta gore nego što je van. Onda smo, jel te, shvatili smo da nemamo hranu. Hrana koju smo ponijeli ostalo neko od ovih drugih auta. Jedino što smo imali kod sebe tada je flaša vode i tabla čokolade. I to tabla čokolade koja se na toj vrućini onako sva istopila. Kad smo čula naš traktor i kad su došli po nas, mi smo bile srećne što smo opet sa njima. I ušli smo u prikolicu, ona baka je ostala da i dalje čeka sina, nije htjela da ide nigdje dok se on ne pojavi. Krenuli smo preko njiva, prema doljanima, prešli smo preko potoka i onda smo nastavili put dalje. Ja sam bila mala i ne znam više nikod kroz koja smo sve mjesta prošli. Znam da smo izašli na Martin Brod i da mi je bilo neobično da se i po noću i po danju vozim na prikolici. I dalje nismo imali hrane ni vode. Neko je bio ponio pršut, ali pojedemo krišku pršuta, onda budemo žedni, onda nemamo vode i sve tako u krug. Jedna opet smiješna situacija. Ljudi su većinom koji su imali svoje vozile, koji su mogli nešto da ponesu svoje, nosili su te pršute dalmatinske koje su sušili godinama i držali u konobama svojima. Sad smo došli u situaciju da imamo slanog pršuta, moja majka je imala, ponijela taj kruž, to je iz pekla, ali nemamo vode pijaće. Znači, ljudima je bilo bitno da ponesu pršu ta vodu, te ne znam da li se ko sjetio. Na toj cesti nas je zatekla noć, kolona je stala, spavali smo u autima, koja je mogla da spava normalno. Ljudi su izašli iz kolone, krenuli da obilaze kolonu, da nađu neke poznate. Kolona je tu, kolona je na Petračkom polju, kolona je na Petračkoj cesti. Prosto kao da se raširila dolaskom ovih nesrećnika iz drugih dijelova krajine sa tog pravca od Bihaća. Znači onda prosto, znači ona je jela njih. Oni dolaze, onda se kao da se najde, kao zmija kad se najde pa se raširi. Tako je izgledalo to na Petračkom polju. Znači, puno polje ljudi koji su tu ne mrdaju nigde, a kad smo opet krenuli, opet je kolona bila. Znači, prosto kao da nas je kolona sve jela, uzimala, gutala. E, onda smo malo zastali na prevoju oštrelj. 
prema Bosanskom Petrovcu. Tamo su pripadnici Vojske Republike Srpske htjeli da provjeravaju ko je vojni obveznik, a ko nije. Malo tragično, a malo i komično u tom trenutku kada se ruši 10.000 km2 teritorije, gledaju ko je vojni obveznik da bi valjda taj bacao kamenje na nečije helikoptere i pojavljavaju. Onda su tri sestre koje smo povezli u našem autu rekla je za mene da sam tehničar. Imao sam i neki bijeli mantil, hvala im na tome, tako da me nisu tirali, nisu me u žargonu skinuli sa auta. Sad je Boski Petrovac stjecište svih nas, znači iz tog dijela Like, nas iz Dalmacije, Petrovačko polje je puno ljudi, puno tih srestava prevoznih. Dolazimo i mi, staje kolona, šta se dešava, vrućina sunca je već izašla visoko na nebo. Hajde da se sklonimo sa ceste da i mi u polje, jer postoji ta neka strah što se kasnije obistinilo, da bi mogo neki avion naići neprijateljski kad vidi tako taj narod, pa prosto izbaciti bombe i pobiti narod. Avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 7. augusta su raketirali kolonu u rejonu sela Janjila kod Bosanskog Petrovca. Poginulo je devet lica, među kojima četvoro dece, a ranjeno više desetina. Tako su na takozvanoj Petrovačkoj cesti ponovo stradali nevoljnici kao i u drugom svjetskom ratu kada se na izbegličku kolonu pucalo iz nemačkih aviona. O tome govori i pesma Branka Čopića. U nekom momentu je počela da pada kiša. I onda smo mama, ja i mlađa sestra prešle u jedan kombi Odnosno, to je bio kamion u kom su bile neke daske i tu je već bilo nekoliko djece iz našeg sela sa majkama i tu smo bili neko vrijeme. Ja se sjećam samo jednog momenta da mi je bilo svega dosta. Da sam ja rekla ja više ovo ne mogu, ja ne mogu više ni da ne spavam danima, niti da budem gladna i žedna. Ja ću sada da se okrenem i da se u suprotnom pravcu vratim kući, pa makar spavala ispod svoje šljive, nije važno što znam u kakvom sam stanju kuće ostavila. Druga od tih stvari, to se već dešava na ulazu u dvor, dvor kao i glina, već napušten grad, potpuno onako polupan. I na samom ulazu u dvor zadesila nas je ogromna eksplozija. Sam naš sad fokus jeste da pokušamo da nađemo brat i da prosto se porodica kompletira i da onda vidimo gdje, šta i kako. Sve do tad je bilo zapravo podređeno tom cijelju. Sjedio sam, noge su visile preko stranice, nisam imao više mjesta, a da ne bi slučajno ispao jer ipak sam umoran, da se ne bi zanio. Ja sam tu prečku drvenu što je bila zabodena u stranicu zagrlio, a onda sam gurnuo ruku u jaknu, pošto je već pao mrak, već je zasvježilo bilo, u jaknu koju sam imao na sebi ispod suprotne miške. I ono izgledao se kao Napoleon na traktor. Da li je to već neko stanje psihe ili ne znam šta, ali upadljivo i vrlo čudno. Napoleon se vozi na traktoru u koloni za Banja Luku. Tragikomično. Prešli smo u autobus i sestra je, pošto je ona svega imala šest godina tada, vidjela jednu kuću, mislim smo već bili negdje od Martin Broda odmakli, vidjela je jednu kuću koja je strašno ličila na našu novu kuću koju su moji sagradili pred rat i u kojoj nismo prespavali ni jednu noć, iako smo je bili skoro pa potpuno sredili. Zato što je bila na čistini i tu nije bilo bezbedno da se spava. I sestra je u jednom momentu ugledala kuću koja je stvarno ličila na tu našu novu kuću i krenula mami da priča, mama mi smo stigli, evo nas kod naše kuće, idemo u nju. I mama je pokušavala da je objasni, pa to nije naša kuća, to je neka tu kuća pored puta, mi idemo dalje. Ona je pitala, pa dobro, kuda mi idemo, kuda ćemo više, pa stigli smo, pa zar ne vidiš da je to naša kuća? I tada svi koji su bili u autobusu su plakali sa njom. Čini mi se da su mnogi maloljetnici u toj koloni za tih 4-5 dana postali punoljetni. Sjećam se i zašli smo iz kolone u dvoru, 
отошли према касарни, то што таму има потпуно напуштено сонје, нема нема ни ги никога. И сад враќамо се назад во колону, ту пролази саните, ранјеници, ки им покушувам да уџем во колону. Сеќам се еднок веника официра, потпуно слуѓено во паници кој командува да се пролази брже, виче, дере се, излачи оружје на луѓе. Не ти помнам што се дешава. Само хоцете да кренете одатле. Касније смо сватили што се тоа заправо дешавало да е каде колона пресечена управо двор. Смо ступиле борба со овој град, але не сме таа веќе били или прошле. Мој дојам е дека се тоа, се тоа борба и хаосу кој е настал со пресечена колона, тоа се ло може да што знам. Може да пола сата сат. Како смо ми прешле, али тоа пола сата сат е смисло многу како колона путува. Тоа е просторно можда пар километра далеку од вас. Ја кажам, ми смо имали среќа да изаѓеме пре него што што колона присече. У време операција Олуја и западног дел на Република Србска Крајина водила се само два. Jedan je bio pravac preko Srba ka Martin Brodu i Drvaru, koji je u jednom delu predstavljao improvizovanu, tek probijenu saobraćajnicu. Tim putem su se povlačili stanovnici Severne Dalmacije i većeg dela Like. Drugi pravac je bila saobraćajnica od Gline ka Dvoru, a zatim preko Mosta na Uni u Novi Grad. Tim putem se povlačilo stanovništvo Banije, Korduna i manjeg dela Like. Simultanim udarom hrvatskih i muslimanskih snaga izbjeglička kolona na tom pravcu presečena je 7. augusta u rejonu Donjeg Žirovca. Za ljude u tom delu kolone put spasa se pretvorio u strašni put smrti, na kojem je ubijeno više desetina Srba, civila. Čekamo u koloni, sipa se gorivo na nekoj benjskoj pumpi tamo negdje u napred, znači u traktore. I svi mi tako čekamo u koloni. I prođe nam cijeli dan u toj koloni, ne dođeš mu do benzinske pumpe. Već je počela veće da pada. Neki su rekli da su određeni ljudi otišli u kasarnu, da li beše kozara, da su ih tamo usmjerili, da se sakupe, da vide šta će sa njima. Neki su putili ovamo, neki su propustili sa bržim vozilima pravo dalje da idu koridorom preko Bosanske Posavine prema Semberi, ali više nam je do zogrdlo čekati. Negdje oko deset sati na večer je sreo sam oca u kasarni Kozara, jedne ogromne kasarni u Banja Luc, tamo se steklo desetak, trideset, možda hiljada ljudi koliko se mogo procijeniti. On je uspio da se probije do otle, dok Nina na svu sreću nije stigao, pa smo se tamo izgrlili i nastroje je otišlo na spavanje u automobilu. Malo smo se ogrnuli i spavali pored ceste. Ujutro smo dobili besplatno pun rezervoar goriva od ne znam koje međunarodne organizacije. Oni su dovezili svoje cisterne, podijelili su nam. Hvala i Banja Lučanima što su nas primjeli. Pa smo krenuli tamo prema Bijeljini, Brčkom, koridoru itd. I došli smo do nekog dijela puta gdje smo ugledali tatu i to je... Bio na najsrećeniji i možda i jedini lijep moment u toj koloni kada smo saznali da je on živ jer sve vreme nismo ništa znali o njemu. Došli smo do tog sela Svodno, to je onako kuće, između kuća, ogromne količine vojne opreme, tenkovi, rakete, vojska na sve strane. Pitamo tamo za studente, onda vam kažu da Kordonaši nisu tu, da se kordonatiše u jednom selu, baš ispred predara. I stvarno najdemo na... na te studente, odnosno uspijemo da najdemo brata i da se porodica tu kompletira. Prilazimo sa traktorom, pored puta stoje sad mlađe, ja bih rekao, osobe muške i ženske i gajba pivana. Na pored njih kod nogu i mašu nam kao da se zaustavimo zaustavlja se on bez pitanja uzima gajbu piva i ubacuje i kaj je svetan put ne da nam je prijelo to pivo 
do Sremske rače smo stigli relativno brzo, pošto smo bili, mislim, među prvih 10-15 osta koji su izašli. Na jednom mostu nalazio se Umprofor, a nama je auspuh već bio otpao sa Fiata iz 1971. godine, kada je on zagrmio uzbrdo, jer je tad dodao gaz. Ovi ljudi su se malo mašili za puške, mislili su ko zna kakvo oklopno vozilo napada, onda su vidjeli našu šklopociju kako ide, ide gura, i nisu ni reagovali, mi smo onda ušli u Srbiju. Došli smo u Novi Sad, mislim negdje je već bio Suton, 6. avgusta, dakle za dva i po dana putovanja tu smo. Stajemo, pitamo šta je granični prelaz u Lozici između Republike Srpske i Srbije. Čekanje je opet tu bilo. Otišao sam da vidim šta se dešava. Znači, bili su pregledi po strane policije Republike Srbije. Pregledali su traktore. Sa strane Srbije stajao je vojnik sa puškom kao graničar i to je već i djelovalo ozbiljno i same te lica, tih policajaca bili su vrlo ozbiljni, što je nekako udnilo meni nemir. Znači, pored, kroz cijelim putem, eto, nismo, nisam imao taj osjećaj da nas ljudi doživljavaju opasno. Ovo je, vratio sam se sa mosta, znači, do traktora, pričao sam dalje sa ljudima tu oko mene, sa drugima, šta se dešava, kao se dešava, znači, shvatili smo, ulazimo u Srbiju, Pretresaju nas tamo, verovatno zbog oružja, čega li već. Dobro, šta je tu? Došli smo. Znači, znamo kad uđemo u Srbiju, više nema nikakve opasnosti. I tu smo, gdje smo onda? I gledamo kolonu kako prolazi i tu prolazi jedan naša komšija iz Topskog. Kroz prozor, auto koji se zapravo nije ni zaustavljao, onako prolaze ide. Na mjestu ostaju flašu kurvazije. I ja se toga sjećam i na tom auto koji je tako pokvaren nikakav na toj pustoj poljani, potpuno bez volje i želje, bez ideje sa ogromnom brigom koji dijelite sa ljudima da brinu za svoje. Sjedimo izgubljeni i pijemo krvazije. Pošto se u tom momentu nije znalo šta će biti sa Banja Lukom, nastavili smo dalje. Došli smo do Šimanovaca, kasnije do Rušnja. I onda nas je jedan tatin rođak, njegovi ujak i ujna, pozvali su nas da dođemo kod njih u Grocku, u vikendicu, da tu živimo. I mi smo prihvatili. Prilazi policajac, naravno, ozbiljni nekim strogim korakom, nastupom. Imate li oružje? Ja na to onako refleksno prosto zanemaraju misleći da traži vojno, a znam joj pušku. Ja sam rekao, nemam. On prilazi meni i počinje kada je raširi ruke i počinje da je pretresa. Tad sam doživio jedan šok. On kako je počeo mene da pripipava i on je napipao ispod tvrdo nešto, to je bila municija, ta lovačka. On je sam meni otvorio rajfešlus, raširio i počeo da vadi onako energično municiju. Gdje je puška? Ja kažem u prikolici. On dolazi tamo i naravno u tom, on tamo pretvori. Ima li još? Ima li još? Tamo vrti se oko prikolice, zavirije, diže, gleda tamo, pomjera onu starčad. Nekako nas pustiše i kaže idete tamo na benzinsku pumpu, sipate gorivo i čekate kad sipate gorivo ići ćete za policijskim kolima. Ja više ne pričam. Pitaju me, ja više ne odgovaram. Neko, nemam, nemam energiju, nemam želju, nemam. Osjećam se sam. U nekoj, u nekoj sredini neprijateljskoj. Mi smo mi tad ostali izbjeglice, a to, to biti izbjeglice je malo malo drugačije. Toga smo postali svjesni da vas... Šta to znači? Zapravo ste ostali bez svega svoga. Nemate više ništa vaše. I da ste u tuđini. To je tu jedna od tih stvari koja je meni vakar postala negdje jasna kad smo prešli taj most na rači. 
a više nismo ljudi, nego smo izbjeglici. Sad taj period koji je usledio, za mene je bio jako težak. Jer pamtim koliko smo, koliko mi je vremena trebalo da ja prihvatim novu sredinu i da ta nova sredina prihvati mene. Ja nikada do tada nisam doživjela da mi se neko ruga zato što pričam jekavicom. Meni je to bilo potpuno normalno u sredini u kojoj svi pričaju jekavicom. Ili da... Dešavalo se da isti dan sestra koja je tu krenula u obdanište, ja sam nastavila treći razred osnovne škole, da se vraćamo i da ona priča kako su joj se smijali zato što ima nove patike, jer odakle njoj nove patike. A mene su taj isti dan djeca ismijavala zato što na fizičkom nemam bijele čarape, a bile su potrebne bijele čarape. I to je jedan nevjerovatan prizor kad čovjek izađe iz tako jednom spaklom i onda izađe na polje i počne da šeta gradom gde je normalan život. I onako gledaš levo, desno, mislim, normalno je da tako ljudi žive, nije normalno ovako kako smo mi živeli. Ali tada se ovdje to nešto su nas smatrali, ne većina naroda, znači većina naroda je bila ekstremno korektna, ali su nas smatrali onako kao što ste otišli, što niste branili. Ja idem na razgovor s direktorom, sa moje dve drugarice koje su išli sa mnom u knjinu školu i u mene pita što niste ostali. I ja ga gledam i mislim se čoveče, da li si normalno, mislim, kako možeš tako stvarno me pitaš? Kaže, što ste otišli, što ste niste branili? Kum nas dovodi, kum Saša nas dovodi u studentski grad, u menzu studentsku. I prvi put se ja srećem s studentskom menzom, ne znam ću da ću ja posljednjih sljedećih godina češće boraviti u toj menzi. Prilazi nam taj čovjek, meni po izgledu kao neki kelner, konobar Italije, I pita me, sad da se sjetim kako me tačo pitao, odakle ste došli u tom kontekstu, a ja ovako u tom stanju nekom rastrojstva, vjerujući da je vrlo upadljivo po izgledu odakle smo i znajući da vjerovatno se priča po medijima šta se dešava, jer ta kolona nije tako neprimjetljiva, ja sam opsovao. Odakle smo, iz nečega smo. Ovo, njemu je bilo jasno ovaj, da više nema šta pričam. Mi smo prosto i čutke jeli. U meni je neki, neki bunt se javio, neko nezadovoljstvo. I mislim da je tad se javila i želja da se ja... Mo, nije želja, želja postojala, ali, ali ideja da ja se što prije moram vratiti svoje kuće, da se ja tamo osjećam najljepše. Onako kako ja vidim tu situaciju, mi koji smo tad bili srednjoškolci, recimo. Mi smo posljednji koloni koji su posljednja generacija krešnika. Posljednja generacija koja se sjeća tog života, jezika, kulture, koja nije nova ni mlada, a kultura koja traje četvrsto godina. I negdje u meni je uvijek postojala ta želja da se to sačuva. Ili makar da se to sačuva na liku koliko je do mene. Da se, da ja ostanem taj koji će biti i dalje krajišni. Svima je jasno da generacije koje dolaze to neće biti više. Ali na nama je bilo da budemo ti posljednji krešnici. Tako da bi ja boravak ovdje da nazvao, nazvao prilagođavan. Promijenili smo se i jezik nam se promijenio. I... Ali negdje uvijek Imate na umu da ste vidio jednog 
društva koja je nastala. Znači sad, ako bi dijelio život na neke dijelove, prvi dio života bi bio taj do momenta kad sam zaključao kuću. Od tog momenta do sadašnjeg bi taj bio život bi nazvao kolona. Jer poslije toga sve što razmišljam, sve što radim, sve što mislim, je ovaj uvijek u sebi ima tu kolonu. Znači sjećanje na to i želju da ta kolona okrene svoj svoj smjer za nas. Znači moj život je dalje u koloni. Kako god da okrenem, šta god da radim, sve je nekako protkano tom kolonom. Mi smo krenuli na putu nepoznato i na tom putu smo bili zaboravljeni, ali kad god smo se oslanjali na Gospoda, nikad nismo bili sami. Sve smo imali, sve izgubili i opet hvala Bogu, sve imamo. Ljudski životi su jedino nešto što ne možemo nadoknaditi, ali ja zaista duboko vjerujem da su stradali na nekom boljem mjestu i da za njih više nema ratova. Isto tako, na tom našem putu u nepoznato mi smo bili i osuđeni, ali smo pustili druge da imaju svoje pravo na pogrešno mišljenje o nama, svjedočeći pritom istinu kad god smo za to pozvani, jer niko to drugi neće uraditi do nas. I ja vjerujem da je pred nama još mnogo nekih novih puteva na kojima ćemo se ostvarivati kao ljudi i nizati neke lične i profesionalne uspjehe. I želim da vjerujem da na tom putu će svako od nas nositi po jednu svijeću za sve stradale srpske žrtve i da će nam ona najbolje obasjati put kud god da idem. Posečan koren stablo bačano na traktor Još vene u koloni bez kraja A gola brda sada peče sunce jako Bez ikoga da zasadi mlada Tu je kuća čvrsto zaključana Drama moga dnevnika nedovršena strana Vratit ću se da nastavim gde sam stao Usmiraj ovo golunog dana Mili Bože oprosti na obe strane Svi smo ljudi vočke pale koje ne znaju šta rade Vere slabe pa same po sebi gaze Zarad zlatne laži acke protiv prave priče bratske Bes nam kaže ovo parče nije vaše Vaše crkve, vaše njeve, vaše kuće da se spale Neka gore Prvi sused gluv od glasne vike strasne Pod krvavi barjak stane da na slabe mače maše Mojske zlobe Brate proda samo zvao se sloboda Nije brinuo za obraz već da zade ne za pojas Aj strahote Vekovi hrabre odbrane krajne Saterani u kolonu bez odredišta krajnjeg Teške zlobe Sede glave sitna djeca brižne majke Postali su izbeglice gde god uzbrane da svrate moj živote Njihov san je na ognjište da se vrate Mili Bože izli ljubav u srca sa obe strane Posećan koren stablo bačano na traktor Još vene u koloni bez kraja A gola brda sada peče sunce jako Bez ikoga da zasadi mlada Kuća čvrsto zaključana Dramo moga dnevnika Nedovršena strana Vratit ću se da nastavim Gde sam stao Usmiraj ovo golujnog dana Prašte jel pamti viteže mladi Što u koloni i dan danas gaziš Neka te podsjeća taj tužni praznik Otkud si gde ćeš ko si i šta si Tvoji su stari ratnici časni Što kruni od trnja zavet su dali Služe joj uprko s postavci stvari Zato su kivni vladari zemaljski Nemoj da poklekneš viteže mladi Ne daj da vatra za tobom se gasi Zapevaj skači i kolo prihvati Umnoži ljubav ko muška raspravi Umnoži pleme nastavi knjigu Dedinu priču prenesi svom sinu Gde god na zemljenom šaru se nalazi 
Пази, немой да остане последни краешник Посечен корен, стабло бачено на трактор Йош вене у колони без края А гола брда сада пече сунце яко Без и кога да засади млада Тује куќа чврсто заклучана Драма мога дневника не довршена страна Vratit ću se da nastavim gde sam stao Usmiraj ovo golunog dana